வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் செவன்த்து டேர்ம் டூவில் ஜியாகிரஃபியில் யூனிட் ஒன் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்ற லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் உண்மையிலேயே இந்த லெசன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன பலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த காலத்தில் பாட்டெல்லாம் கூட இருக்குது என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் ஏன் கை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் அப்படின்லாம் பாட்டு இருக்குது இப்போல்லாம் பாடினா அதெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவில் எந்த வளத்துக்கும் குறைவே கிடையாது ஆனாலும் நிறையா மக்கள் வந்து வெளிநாட்டை தேடி போகிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே கொடுக்குற சம்பளத்தை விட அங்கே அதிகமான சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அப்படி இப்படின்னு நிறையா காரணம் சொல்லிக்கிட்டு வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க ஆனால் அதர் கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவில் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது உண்மையிலே அதிகமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் சரி இப்போ லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனு என்ன அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி நல்லா இருக்கணும் அதாவது சோஷியோ எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் இந்த மூணு ஸ்பியர்லேயும் எப்போ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா அந்த நாட்டோட வளம் எப்படி பரவி இருக்குது எப்படி அதை பயன்படுத்துகிறோம் எப்படி அதை பாதுகாக்கிறோம் வளத்தை பொறுத்து தான் அந்த நாட்டோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இப்போது வளம் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி அது மனுஷனோட தேவையை பூர்த்தி பண்ணுச்சுன்னா அதை வளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எனி திங் விச் கேன் பி யூஸ் டு ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபைங் த ஹியூமன் நீட்ஸ் அதை தான் நம்ம ரிசோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதான் ரிசோர்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ்னால் என்ன அதிலே இருக்குது நேச்சுரல் அப்படின்னா மனுஷனோட ஈடுபாடு இல்லாமல் இயற்கையாகவே உருவாகிற வளங்களை தான் நம்ம நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து என்வரான்மெண்ட்லேருந்து நமக்கு கிடைக்குது நிறைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து மனுஷனோட தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுது ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது அதோட ஒரிஜினல் ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம எப்படி நமக்கு ரிசோர்ஸ் கிடைக்குதோ அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு தேவைப்படுற பொருளாக மாற்றி அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உண்மையிலே சூப்பர் இன்ட்ரடக்ஷனு அடுத்ததா ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது எதுக்காக இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் நம்ம வந்து ரிசோர்ஸை வந்து பயன்படுத்தணும் ஏன் ரிசோர்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று நம்மளோட அத்தியாவசிய தேவை உணவு உடை இருப்பிடம் இது மூணுக்கும் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வேணும் அது இல்லாமல் ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை ரெண்டாக கிளாஸ்வே பண்ணுறாங்க பேசிஸ் ஆன் ஆரிஜின் பேசிஸ் ஆன் ரெனியூபிலிட்டி எங்கே இருந்து உருவாகுது அப்படின்றத பொறுத்து பயோட்டிக் ஏபயோட்டிக்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ரினியூவபிள் அதாவது புதுசாக அது வந்து ரினியூ ஆகுமா இல்லை ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிவிட்டா காலி ஆயிருமா அப்படின்றத பொறுத்து ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ்னு பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பேசிஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் பயோட்டிக் ஏபயோட்டிக் ரெண்டு டைப் இருக்கு பயோட்டிக் அப்படின்னாலே உயிர் உள்ள அப்படின்னு அர்த்தம் உயிருள்ள பொருள்லேருந்து அந்த ரிசோர்ஸ் உருவானுச்சுன்னா அதை பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் லிவிங் அண்ட் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்லேருந்து கிடைக்கிற ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபாரஸ்ட்டு கிராப்பு பேர்ட்ஸு அனிமல்ஸு ஃபிஷ்ஷு மேனு அது இல்லாமல் இயற்கையிலேருந்து கிடைக்கிற எல்லா மெட்டீரியல்லேருந்தும் நமக்கு கிடைக்கிற வளங்களை வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் ஃபாசல் ஃபியூவலை வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இது வந்து பழைய கொஞ்சம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி பிளான்ஸ் வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் பிளான்ஸு அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் மண்ணுக்குள்ளே போய் மக்கி அதிலேருந்து தான் நமக்கு கோலும் பெட்ரோலியமும் கிடைக்குது ஸோ ஃபாசல் ஃபுயூவல் அப்படின்றது உயிருள்ள பொருள்லேருந்து கிடைக்குது அப்படின்றதுனால அதை பயோட்டிக் கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ஏ பயோட்டிக் அப்படின்னா உயிரில்லாத பொருள்லேருந்து கிடைக்கிற ரிசோர்ஸஸ் வந்து ஏ பயோட்டிக் ரிசோர்ஸஸ் சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து லேண்டு வாட்டரு ஏரு சன்லைட்டு இது அது இல்லாமல் மெட்டல்ஸு இது எதுக்குமே உயிர் கிடையாது ஸோ இது வந்து ஏ பயோட்டிக் மெட்டல்ஸ் கீழே என்னென்ன சொல்கிறாங்க கோல்டு அயனு காப்பர் சில்வர் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் ரினியூபிலிட்டி இப்போது ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணாலும் அது காலி ஆகாது திரும்ப திரும்ப ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது காலி ஆகிடும் அப்படின்னா அது நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவாக புதுசாக ரினியூ ஆகாது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்ததாக ஃபர்ஸ்ட்டு ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அதுவாக உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் திருப்பி அது வந்து ரீப்ளேஸ்
இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் உலக அளவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் பயன்பாடு வந்து அதிகரிச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நிறையா பேர் வந்து ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் மூலமாக நிறையா பொல்யூஷன் கிரியேட் ஆகுது அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி ஹைட்ரோ எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி அப்படின்னா சோலார் அப்படின்னா சன்னு சன்னில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஹீட்டு லைட்டு சன்னில் இருந்து ஹீட்டும் அதாவது வெப்பமும் கிடைக்குது வெளிச்சமும் கிடைக்குது இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி அதை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுறது அப்படின்றத அந்த சோலார் இப்போ வரைக்கில் சொல்ல வராங்க இது வந்து எந்த சுற்றுச்சூழலையும் பாதிக்காது ஃபோட்டோ வோல்டாக் டிவைஸை இல்லைனா சோலார் செல்லை யூஸ் பண்ணி நம்ம சோலார் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இண்டிவிஜுவல் சோலார் செல்ஸ் எடுத்து அதை நிறையா கனெக்ட் பண்ணி ஒரு பேனல் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா சோலார் கேல்குலேட்ரு சோலார் வா வாட்சில் போடுற பேட்ரிஸு இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸு அது இல்லாமல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட ரீசெண்டாக ஜெயலலிதா அம்மா பீரியடில் வந்து அம்மா இல்லம் அப்படின்னு கட்டி கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வீடு கட்டி கொடுத்துட்டு இப்போ உங்ககிட்ட பணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் மணி கொடுத்து அந்த சோலார் பேனலை வந்து வீட்டிலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சோலார் பேனல் வித் பேட்ரி கொடுத்தாங்க அந்த பேனலில் வந்து லைட்டு படும்போது அந்த எனர்ஜி வந்து பேட்ரியில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்கும் நமக்கு தேவைப்படும் போது சுவிட் ஆன் பண்ணுவோம்ல லைட் தெரியும் இந்த மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இதை வந்து இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெசிடென்ஷியல் டுவெல்டிங்க்கான பவர் சப்ளைக்கும் சோலாரை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அடுத்ததா நிறைய பவர் பிளான் சோலார் பவர் பிளான்ஸும் வச்சு நம்ம அதுலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போது சோலார் எனர்ஜி உலக அளவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோலார் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரிஸ் என்னென்ன அப்படின்னா இந்தியா சைனா ஜப்பான் இத்தாலி யூஎஸ்ஏ இவங்கெல்லாம் சோலார் எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததா இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க எந்தெந்த எனர்ஜி எந்தெந்த கண்ட்ரிலேருந்து கிடைக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா கமுதி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா உலக அளவிலேயே மிகப்பெரிய சோலார் பவர் பிளான்ட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கமுதியில் இருக்குது இது கமுதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் ராமநாதபுரத்தில் இருக்குது இது இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆச்சு அப்படின்னா செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் செலவாயிருக்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மெகாவாட் வந்து பவர் இதுலேருந்து கிடைக்குது அடுத்ததா இது அந்த பவர் பவர் பிளான்ட்டு அடுத்ததாக விண்ட் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி அப்படின்றது ரொம்ப க்ளீன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விண்ட் எனர்ஜி பற்றி உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு இன்ட்ரோ சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா இந்த இதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கிளாசிக் டச் விண்ட் மில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்ல இப்போது இந்த விண்ட் மில் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸுக்கு முன்னாடியே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இரநூறு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்திருக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு ஒன்று பெரிய விஷயமாக இருந்தால் தான் அதுக்கான கூட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டு ஃபேனு டிவி வாஷிங் மிஷினு இதெல்லாம் இப்போ தான் வந்திருக்கு அப்போ இரநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க விண்ட் மில்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நான் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தண்ணியை வந்து அண்டர் வாட்டர்லேருந்து எடுத்து டேங்க்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அடிப்பைப்பு பார்த்துருப்பீங்க அதாவது நைன்டி ஸ்கிட்ஸாக தான் பார்த்துருப்பீங்க அடிப்பைப்பை இப்படி ராடு மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு அடித்தோம் அப்படின்னா அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து தண்ணி வந்து பைப்பில் வந்து ஊற்றுவோம் அதே ப்ராசஸ்ஸை மேனுவலாக பண்ணாமல் மனுஷங்களை வச்சு பண்ணாமல் இந்த விண்டு மில்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த விண்டு அதாவது காற்றடிக்கும் போது அந்த மேலே உள்ள ராடு சுற்றும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கீழே உள்ள பிஸ்டன் வந்து பம்ப் ஆகி அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து வாட்டர் வந்து மேலே வரும் அதை வந்து டேங்கில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க உண்மையிலே செம்ம டெக்னாலஜி இது இதை தான் வந்து கிளாசிக் டச்சு விண்ட் மில் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது இதுக்கான வீடியோ வந்து நான் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை போய் பாருங்கள் ஒருத்தவங்க வீடியோ போட்டிருக்காங்க இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு புரியும் அந்த மெக்கானிசம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ விண்டு எனர்ஜிக்குள்ளே போகலாம் விண்டு அப்படின்றது ஒரு க்ளீன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த விதமான பொல்யூஷனையும் க்ரியேட் பண்ணாது எமிஷனையும் க்ரியேட் பண்ணாது அ
மேஜர் வின் ஃபார்ம்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்க மேஜர் வின் ஃபார்ம்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பந்தல் கன்னியாகுமரியில் இருக்குது அதான் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது தான் இருக்கிறதுலேயே அதிகமான பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இம்பார்ட்டன்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கிறதுலேயே அதிகமான பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்டேட் எது அப்படின்னா தமிழ்நாடு எங்கே ஒப்பந்தல் கன்னியாகுமரி அடுத்ததான் ராஜஸ்தான் ஜெய்சல்மரில் அடுத்து மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரில் ரெண்டு பிளேஸு அடுத்ததாக ஒடிசாவில் இதை ஞா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஹைட்ரோ பவர் ஹைட்ரோ பவர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைட்ரோ அப்படின்னா வாட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் வாட்டர்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வாட்டர்லேருந்து அப்படின்னா அப்படின்னா டேமில் இருக்க வாட்டரை அந்த வாட்டரோட கைனட்டிக் எனர்ஜியை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுறாங்க எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு டேமு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த டேமில் பாட்டமில் ஒரு பைப் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டேம் க்ளோஸில் இருக்கும் அந்த பைப்பு வழியாக வாட்டர் ஃபோர்ஸாக வெளில வரும்போது அது வர்ற பாதையில் வந்து டர்பைன் வச்சுருப்பாங்க அந்த டர்பைனை வந்து அது ரொட்டேட் பண்ணும் அப்போ ரொட்டேட் பண்ணும்போது அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாறி பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க இதுதான் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டு இப்போ உள்ள போகலாம் வாட்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட் ப்ரெசண்ட்டாக பார்க்கும்போது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர்ன்றது ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டான பவர் அப்படின்றத வச்சுக்கலாம் இப்போது இதில் எப்படி எனர்ஜி எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹை வெலாசிட்டியில் வர்ற வாட்டரை வந்து டர்பைனை சுற்றுறதன் மூலமாக நம்ம அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிசி அதை நம்ம சொன்னது தான் அதே சொல்லியிருக்காங்க கைனட்டிக் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுறாங்க எப்போ டர்ப் டர்பைன் சுற்றும்போது அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மாற்றம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப சீப்பஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக இது ரினூவபிள் ரிசோர்ஸ் எந்தெந்த கண்ட்ரியில் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சைனா கனடா பிரேசில் யூஎஸ்ஏ ரஷ்யா இந்தியா நார்வே அண்ட் ஜப்பான் இந்த கண்ட்ரீஸ்லலாம் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்குது லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி யார் அப்படின்னா சைனா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யார் அதிகமாக எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஹைட்ரோ யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா சைனா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த டேம்லேருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ கெப்பாசிட்டியில் பவர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் மூலமாக அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டெகிரி டேமு உத்தரகாண்டில் இருக்குது செகண்ட் என்ன அப்படின்னா மகாராஷ்ட்ரா கொய்யா கொய்னா டேமு சிக்ஸ்த்தாக இருக்குல்ல அதான் செகண்ட் ஏன்னா அதான் அதிகமாக இருக்குது தேர்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீசைலம் டேமு ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருக்கிறதுல ரொம்ப லோ எது அப்படின்னா நம்ம ஊர் தான் தமிழ்நாடு மேட்டூர் டேமு அடுத்ததா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உலக அளவில் எது அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம் சைனா சைனாவில் த்ரீ காஜ் டேம் அப்படின்றது தான் அதிக கெப்பாசிட்டியில் ஹைட்ரோ பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா யாட்சே அப்படின்ற ரிவரில் இந்த டேம் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு உள்ளதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கண்ட்ரி பேர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் இந்தியா இருக்கான்னு பார்த்தோன்னா இந்தியா இல்லை அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பையில் இந்தியா வராது த்ரீ காஜ் டேம் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது சைனாவில் இருக்குது இதுதான் லார்ஜஸ்ட் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் இன் தி வேர்ல்டு இது எப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஆரம்பித்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்லாம் முடிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வருஷத்துக்கு பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் இதான் அந்த டேமு அடுத்ததா நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா இயற்கையாக அதுவாக ரினியூ ஆகாத ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது காலி ஆகிடும் அப்படின்ற ரிசோர்ஸ் தான் நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதான் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸு இதை நம்ம பயன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து திருப்பி ப்ரொடியூஸ் ஆக ஒரு பல லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் ஆகும் அது உடனே ரீப்ளேஸ் ஆகாது அப்படின்றது தான் நம்ம நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸை தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது தீர்ந்து போயிடும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபாசில் ஃபுவல்ஸு ஃபாசில் ஃபுவல் அப்படின்னா கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸு அது இல்லாமல் மினரல் ரிசோர்ஸஸ் அயன் காப்பர் பாக்சைடு கோல்டு சில்வர் இது எல்லாமே நான் ரினியூவபிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டால் முடிஞ்சு போயிடும் பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணும் அடுத்ததா இதில் மூணு டைப் இருக்குது மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸ் நான் மெட்டாலிக்கு ஃபாசில் ஃபுவல் மூணு மூணாக பிரிக்கிறாங்க நான் ரினியூவபிளை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மெட்டாலிக் ரிசோர்ஸஸ் மெட்ட
நல்ல மெட்டலுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஐனு ஏர்த்தோட கிரஸ்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர்த்தில் மொத்தம் மூணு லேயர் இருக்குது கிரஸ்ட்டு மேண்டல் கோர் அப்படின்னு மூணு லேயர் இருக்கும் அதில் நம்ம இருக்கிற லேயர் அதாவது ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் இருக்க லேயரை தான் நம்ம கிரஸ்ட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு லேயர் தான் சொல்லுவோம் அதில் இருக்கிற நாலாவது முக்கியமான எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னா அயன் தானம் அப்போ அந்த அளவுக்கு நிறைய அளவுக்கு அயன் இருக்கு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றாங்க இப்போ இதோட ஓர் பேர் என்ன ஓர் அப்படின்னா என்ன சொன்னா அதோட மூலப்பொருள் நம்ம இப்போ இயற்கையில இருந்து ஒரு பொருளை எடுக்கிறோம் அந்த பொருளை அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இயற்கையில இருந்து எடுக்கிற பொருள் வந்து ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் மேக்னடைட் ஹெமடைட் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு அதுல ரெண்டுல இருந்து நமக்கு அயன் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க மூலப்பொருள்னு அர்த்தம் ஓர் அப்படின்றது அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்த எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அயன் ஓர் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டீல் நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டீல்ன்றது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸ்டீலில் முக்கியமான பொருள் அயன் தான் இதுலேயும் நம்ம எடுக்கிற அயன் ஓரில் தொண்ணூத்தெட்டு பச சதவீதம் அயனை வந்து ஸ்டீல் மேக்கிங் தான் யூஸ் பண்ணுறோமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு பொருள் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அதை முக்காவசி எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்டீல் மேக்கிங் தான் பண்ணுறோம் அதில் மற்ற பொருள் பண்ணுறது வந்து கம்மி தான் ஸோ ஸ்டீலுக்காக தான் அயன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பியூர் அயன் இப்போ வந்து அயன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பியூராக இருக்கும்போது அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குமா அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்காது ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்குமா அது கூட கார்பனையும் மேங்கனீஸையும் சேர்க்கும்போது தான் அதுக்கு அந்த உறுதி வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அயன் கூட கார்பனும் மெக்னீஷ் மேங்கனீஸும் சேரும்போது தான் அதுக்கான ஹார்ட்னஸ் வந்து கிடைக்குதுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பியூர் அயன் அப்படின்றது சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி கிடையாது ஏன்னா ஏர்த்துலேயே ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்குது அதிகமாக கிடைக்கிற பொருளுக்கு கண்டிப்பாக விலை கம்மியாக தான் இருக்கும் லோ காஸ்ட்டு அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கிறதுனால இன்ஜினியரிங் அப்ளையன்ஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா மெஷினு மெஷின் யூஸ் மெஷின் தயாரிக்கிறதுக்கு அப்புறம் மெஷினரி டூல்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு ஆட்டோமொபைல்ஸு ஷிப்பு மேக் பண்ணுறதுக்கு பில்டிங் கட்டுறதுக்கு பிரிட்ஜ் கட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது என்ன அயன் அண்ட் ஸ்டீல் தான் அடுத்ததாக ஐம்பது கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஐநூறு எடுக்கிறாங்க அதில் முக்கியமான கண்ட்ரீஸ் என்ன சைனா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் இந்தியா ரஷ்யா இதில் உலக அளவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இந்த அஞ்சு கண்ட்ரீஸில் தான் நடக்குதான் அதே மாதிரி உலக அளவில் எழுபது சதவீதம் ரிசர்வ்ஸ் வந்து இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரிசர்வுக்கும் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ரிசர்வ் அப்படின்னா எங்கிட்ட ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் இருக்குது ஆனால் அதில் வந்து இப்போதைக்கு என்னால் ஒரு ஒரு ஐம்பது கோடி தான் பயன்படுத்த முடியும் இப்போ பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்றது தான் வித்தியாசம் எவ்வளோ மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது ரிசர்வ் எவ்வளோ பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்றது ப்ரொடக்ஷன் கீழே கொண்டு வர்றாங்க அதான் வித்தியாசம் அடுத்ததா ஜார்க்கண்ட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜார்க்கண்ட் ஒடிசா மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் கர்நாடகா கோவா இது எல்லாத்துலேயுமே டோட்டலாக நைன்டி பர்சன்டேஜ் அது இந்தியாவோட ரிசர்வ் வந்து இந்த ஸ்டேட்ஸில் தான் இருக்குது மற்ற மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்றத மீன் பண்ணுறாங்க முக்கியமாக இந்த ஸ்டேட்ஸில் தான் அதிகமான ஐநூறு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் கஞ்சமலையில் இருக்குது அடுத்து காப்பர் காப்பர் அப்படின்னாலே நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மனுஷன் பயன்படுத்தின முதல் உலோகம் காப்பர் அப்படின்னு நம்ம எல்லா ஸ்கூலையும் எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்லையுமே படிச்சுருப்போம் ஃபஸ்ட்டு மெட்டல் நோன் அண்ட் யூஸ்ட் பை மேன் மனுஷனுக்கு தெரிஞ்ச பயன்படுத்தின முதல் உலோகம் காப்பர் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் அதிகமாக பயன்படுத்துகிற மெட்டலில் அயன் அலுமினியம் தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அயன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கடுத்து அலுமினியம் பயன்படுத்துகிறாங்க மூணாவதில் பயன்படுத்துகிற உலோகம் தான் காப்பர் இது வந்து குட் கண்டக்டர் ஆஃப் அ ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து அதிகமாக கண்டக்ட் பண்ணும் நம்ம வந்து சாதாரண ஒயர் எடுத்து உள்ளே கட் பண்ணி பார்த்தாலே உள்ளே காப்பர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு இது குட் கண்டக்டரு இதில் வந்து மூணு குவார்டர் ஆஃப் காப்பர் அதாவது நாலில் மூணு பங்கு வந்து எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க காப்பர் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்ஸ்லேயும் டெலி கம்யூனிகேஷன் கேபிள்ஸ்லேயும் அண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைசஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்ததா உலகத்திலே அதிகமாக காப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரி எது அப்படின்னா சிலி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காப்பர் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எது சிலி சிலி சைனான்னு நினச்சிக்காதீங்க சிலி